he is nearly 40 but not at the moment he exists just as he did inside his mother's womb clad in seven walls of skin in sheltered darkness going home wislava simborska etra dure ayirikkumbodum namme tirichu vilikkuna veeraanu veedu adoru pratheekshayana tottu talodi mindi paranjirikkan endo baaki undanna vishwasam ellaatinumappuram vittu maarathu oru sheelam wislava simborska enna portuguese kavike veetilirippu ammayude garbhapaathrathinulli irupaanu ശരാശരി മലയാളിക്ക് വീടും ഭാര്യയും ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ് മഹാദേവ സാംബശിവന് അത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്നൊരു ഒറ്റ വാക്യത്തിനും അപ്പുറത്ത് എവിടെയുവാണ് കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കൂടെ ഇരുന്ന് അതായത് സഹവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കായിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന ആളാണ് കൂട്ട് അപ്പം ഈ കൂട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാണെന്ന് പറയുമായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ മനസ്സിനകത്തുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരാൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് ഒരാൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൂടെ ഒരു ചിന്തയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ാണ് കുറവാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇതായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല എനിക്കും വീട്ടിലോട്ട് അധികം വെളിയിൽ പോയിട്ട് ശീലം ഇല്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഹസ്ബൻഡ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ പോകാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇതാണ് കഥ ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെന്ന് പറയും ഇന്ന തിയേറ്ററിലായിരിക്കും സിനിമയിൽ പോകണം എന്ന് പറയും അപ്പം പിള്ളേർ അപ്പോഴേ കറിയാൻ തുടങ്ങും ഇരുട്ടാണല്ലോ പേടി അവർക്ക് അപ്പം ഡോക്ടർ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പഠിച്ചു ഇന്ന തിയേറ്ററിൽ കാണും എന്ന് പറയും ഇവിടെ കോളേജിൽ അപ്പോഴേ എൻ്റെ പകുതി ഉയർ പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്ന വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു രോഗി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹായം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ തരത്തിൽ ഡോക്ടർ വരണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ന്യൂറോ സർജറി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ഫോൺ വന്നാലും ഇതുപോലത്തെ അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമയും മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സഹധർമ്മിണിക്കും കുട്ടികൾക്കും മറ്റും ഒക്കെ എന്നോട് ഒരുപാട് ഒരു വിഷമമായിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞു പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് പോരുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വേദിയിലും വ്യക്തി ഒരു മാറാട്ടം നടത്തും കുടുംബനാഥനിൽ നിന്നും ആതുര സേവകനിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഈ മാറാട്ടത്തിൻ്റെ ദൂരമാണ് പക്ഷേ ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നല്ലാതാവുന്നില്ല അത് ഇത്തിരി നേരത്തേക്കൊരു വെച്ചുമാറലാണ് പക്ഷേ ഇടനേരത്ത് വീണ്ടും ഗൃഹാതുരതയാകും 
അപ്പോൾ വേണം കോണിയിറങ്ങിയാൽ മുറ്റത്തൊരാലില ശാരത്തൊഴുത്തിൽ പശുക്കൾ പശുക്കൾക്കു പാലൂട്ടാൻ വേദമോതാത്തുരുണ്ണി യമനിതൻ വീണ കുരുത്തോലതൻ മണം നേരമോർമ്മിപ്പിക്കാൻ കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച ദൂരമോർമ്മിപ്പിക്കാൻ മഹാഭാരതം പിന്നെ നീയും ഇത് കവിഭാവന മാത്രമല്ല വീട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ ചേർത്തു തുന്നിയ വലയാണ് രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ ഒത്തുകൊണ്ടുപോയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ചില സാക്രിഫൈസസ് ചില ചില ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വീട്ടിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ടാം മുറയെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നാം മുറയായിട്ട് രോഗിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ രണ്ടാമത് പിന്നെ പോയിട്ട് അത് ശരിയാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കും ഇതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരാറില്ല പക്ഷെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം പറയില്ല മരിച്ചുപോയ പേഷ്യൻറ്റിന് പേഷ്യൻറ്റ് മരിച്ചുപോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയി ആ അത് മാത്രം പറയുള്ളൂ ജീവിച്ച കാര്യം പറയത്തില്ല അതേ ഉള്ളൂ ജീവിച്ചതും പറയണ്ടേ ഈ പറയുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും എനിക്കൊരു നല്ല സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്സിസ് ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പലതും നടക്കുമായിരുന്നില്ല മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം അതിനുള്ളിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് എത്ര പകുത്താലും തീരാത്ത വണ്ണം ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് അച്ഛന് അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുകാരിക്ക് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഇരിക്കാൻ അതേ മനസ്സിൽ ഓരോ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒരു തുലാസിനും വഴങ്ങാത്തൊരു മെഴുകാണത് ഒരുക്കി തുടങ്ങിയാൽ ഏത് രൂപത്തിൽ പൂക്കാവുന്ന അത്രയും മൃദുലം നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യയിൽ ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാഗം വിഭാഗിച്ച് എങ്ങനെ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും വിധേയത്വവും കണക്കിലാക്കണം ആ കണക്കിലാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സിന് ഇതിനെല്ലാം സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പറ്റി നേരെ മറിച്ച് ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഗണിക്കാതെ ഒരു എങ്ങനെയോ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഹാപ്പി ഗോലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ശരിയാകുകയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും അച്ഛന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന നമസ്കാരങ്ങളായാലും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആ അഭിവാദ്യങ്ങളായാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സ്നേഹമായാലും ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാവും അതാണല്ലോ വിശാല മനസ്കരം നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലരെ ചിലർക്ക് സങ്കുചിത ബുദ്ധിയാണെന്നോ സങ്കുചിത മനസ്സാണെന്നോ ഒക്കെ പറയും ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ എത്രമാത്രം സമയം ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചു എവിടെ വയ്ക്കണം ഓർമ്മകൾ ദുഃഖങ്ങൾ എവിടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആത്മരഹസ്യങ്ങൾ ഒരു മുറിയുണ്ട് ബാക്കി ഒഴിച്ചിടാം ഇത് മനസ്സിലിടയ്ക്കത്തിടും കഠിന ശൂന്യതയ്ക്കായി നാം പോകുമ്പോൾ അത് ഇവിടത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിടാം ഓർമ്മകൾക്കും പഴയ നീക്കിയിരുപ്പിനും തൂക്കമേറുന്നതും വാർദ്ധക്യ പ്രണയത്തിൻ്റെ പഴുതിയിലാവും വീട്ടാത്ത കടങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മര്യാദകൾ വിരോധിയുടെ ചിരി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഈ സായാഹ്ന നേരം പിന്നെ വഴികാട്ടി തന്ന 
വലിയ വെളിച്ചങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇറ്റു നിശബ്ദത എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകിയത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ആ തരത്തിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ആ തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൊച്ചുനാൾ മുതൽ അതുകൊണ്ട് ഏത് ജോലി ചെയ്താലും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആ വാച്ച് വേഡ് കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫസർ തങ്കവേലും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ഓഫ് പെത്തോളജി പ്രൊഫസർ ഓഫ് പെത്തോളജി ആയിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നിഷ്കർഷ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാറുണ്ട് താൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും അത് മതി മനസ്സിനൊരു ഉത്തേജനം നൽകുക സർജറി വിഭാഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഒരു പ്രൊഫസർ രാഘവാചാരി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹം വളരെ അധികം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ ഓഫ് സർജറിയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുഖത്തെ നോക്കുമ്പോൾ പോലും ആളുകൾ പേടിച്ചു പോകും വിദ്യാർത്ഥികളെ പേടിച്ചു പോകും കാരണം അത്ര കർശന കാരണമാണ് പക്ഷേ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മെത്തഡോളജി ആ രീതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കും പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജറിക്ക് പോയപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ ജേക്കർ ചാൻ അദ്ദേഹമാണ് ന്യൂറോ സർജറി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച് ചെയ്തത് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തന ശൈലിയും പ്രവർത്തന രീതിയും ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ആയെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് നിൻ്റെ പുസ്തകം പുസ്തകങ്ങളല്ല ഓരോ രോഗിയും ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് നീ പഠിക്കണം ഇതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഡിഫർ ചെയ്യുമല്ലോ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കൃത്യം ഒരു രോഗ രോഗത്തിനെ പറ്റി ഒരു പേഷ്യനെ പറ്റി അവർ പുസ്തകത്തിൽ കാണിക്കും പക്ഷേ രോഗ രോഗീൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പം അത് ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രോഗിയുടെ സിംറ്റംസും എല്ലാം കൂടെ അപ്പം പുസ്തകം അതാണ് രോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് അതെ അതെ അപ്പം പുസ്തകത്തിനേക്കാളും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിന് ദുഃഖം തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പറയും പങ്കുവയ്ക്കും കാരണം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ആ രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നത് മോയിനി ഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ മോയിനി ഹാൻ നെവർ യൂസ് ടു ടച്ച് ദ ടിഷ്യൂസ് ബട്ട് യൂസ് ടു കാരസ് ദ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്തെ നാം തൊടുമ്പോൾ അതൊരു കാരസ് ആയിരിക്കണം it should not be even a touch aa tarathilulla udaharanangalum paranju kondu cheyumbol theerchayayittum manasinagathe assistant mark polum sangirnamaya shakta kriyade irakke idu oru maathamayittu vannu cheyirunnu ennalla ingane oru shraddha namukku kittan kaaranam aadyam mudale ee tarathil vishalamayittu chindikkanulla avasaram kittiyathu kondu maathram gurukenmarude kripa kondu maathram ഇരവ് വാഴ്വാൻ മക്കൾക്കുള്ളത് ഈ മുറി ഇവിടെ മാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യോദയം ഇവൾ വെടിഞ്ഞ പാൽക്കുപ്പിയും പാവയും പഴയ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നു പകരമിങ്ങു സലാൻ വിറക് കുന്തേര ദറീദ ബാബ സെയ്ദ് വൈക്കു വി പി സിനിയിൽ ഒരു കതിർ എഴുത്താണി പൂതപ്പാട്ട് അരു തോന്നത്തേണ്ട ആതിരയൂഞ്ഞാലിവൾ ധനുവിൻ കുളിർനില ചില്ലയിൽ ഇവിടെയുണ്ടൊരാൾ മൂത്തവൾ കൂടിയും മകലമായി അസാന്നിധ്യമായ വത്സലം വെള്ളമനം നോവിക്കാതൊരു കാത്തുപോരൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇറ്റിച്ചൊരു തലോടൽ സ്നേഹത്തരികളാകെ ചേർത്തു വച്ചൊരു ശാസന പിന്നെ വീട്ടുപിടിക്കൽ അവർക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഓരോ വാർദ്ധക്യത്തിലും പൊന്നുമക്കൾക്ക് ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പകിട്ടാവും ഈ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് മക്കളോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ഛനാണ് അതുപോലെയാണ് 
ഡോക്ടർ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് പോലെ വന്നാൽ കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് എങ്കിലും പോയി കുട്ടികളും അവിടെ ചിലവാക്കും കാര്യമായിട്ട് പക്ഷെ ഞാനാണ് അവരെ അടിക്കുന്നതും ശാസിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഇനി അതെ നമ്മളാണ് ശത്രു ഡോക്ടർ വലിയ കാര്യമാണ് ആരെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനാണ് പറയും പിന്നെ അതാണ് അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ പടി പടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഹ്യൂമറായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അത് ഹ്യൂമറായി പോകുന്നത് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹ്യൂമറ ഏയ് എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമില്ല അതാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാഷ്വലാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും ഹ്യൂമറായിട്ട് എടുത്ത് ഹ്യൂമറാണ് നല്ല സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരമാണ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേൾക്കുന്നവർ എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ മൊത്തം എന്നോട് ന്യൂറോ സർജനാണ് ആയിരിക്കും അത് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കട തുറക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്തെങ്കിലും അടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച് 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 ഒരുപാട് പഠിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കട തുറക്കും പിന്നെ എന്ത് തോന്നിയൊന്നും പെട്ടെന്ന് ന്യൂറോ സർജറി തന്നെ ചെയ്യണം എനിക്ക് ലൂ വെല്ലൂരിൽ തന്നെ പോകണം ഒരു നിർബന്ധം അതെ അതെ അത് എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയുന്നു അമ്മയല്ലേ ന്യൂറോ സർജറി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ അത്രയും ഇല്ലല്ലോ ഈ എവിന വർക്ക് മാനു അതെ മാനുവലാണ് ഒരുപാട് ഇപ്പം എം ആർ ഐ വന്ന് ഒത്തിരി കാഷ് എന്നാലും മുഴുവൻ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് വീട്ടിൽ കാണത്തില്ല പിന്നെ അതെ അതെ ഇന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആപ്പറേഷനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരെ പോകണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ മകൻ എം ബി ആണ് അവന് രാവിലെ പോയാൽ എട്ട് മണിക്ക് പോയാൽ രാത്രി ഒരു അതാണ് അതെ അതെ അവളും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ പോലെ ആരും ഇരുന്ന് കളയരുത് അവരവർക്ക് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് കൊള്ളണം ഇരുന്ന് കളയാൻ പാടില്ല മുഷിയും പലത് പല വഴിയും ചിന്തിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ അതിനൊന്നും ഇടവും ഇടവയ്ക്കാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മളെ പോലെ സഹനശക്തിയൊന്നും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇല്ല അത്രയധികം ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സഹിച്ചിരിക്കില്ല വെളിയിൽ പോകണം പുറത്ത് പോകണം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരാണ് നമുക്ക് പണ്ടേ ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഇല്ല ഒരു ഒരു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറും പറഞ്ഞവരോട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സംസാരിച്ച് ആദ്യം താമസക്കരയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ താമസക്കര അവരും കോട്ടയത്തിലായിരുന്നു അംബസനത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിടക്ക് അവർ വിളിച്ചു വരുന്നതിന് വിളിച്ചു അപ്പം പോയി ഞാൻ അവർ സാറാ താമസല്ലേ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടാൽ പറയും ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ഒന്നും അറിയില്ല അതെ അതെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലോ ഇപ്പോഴൊന്നും സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് ഇതാ വേണ്ട ഇപ്പോഴാണ്ട മോള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡാക്ടർക്ക് മോളെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് മോള് പറഞ്ഞേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വേണ്ട അടിച്ചു പിടിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെ വരണു പൊട്ടി വരണു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയ്യോ അവക്ക് വിദേശം വരും അതെ അണ്ട പേടിയാണ് മോളെ ടി വിയിൽ വല്ലതും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മോളെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏത് എടുത്താലും ശരി അതാണ് മോളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അടക്കണം അതെ അതെ അതാണ് പേടികൊണ്ട് മോളെ കാര്യം മോള് ഇപ്പം മോണ്ടി സാറി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു ഉമ്മ സോഴ്സ് കളിച്ച് ഇവിടെ പൂനയിൽ പൂന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി യു കെ മോണ്ടി സാറി ട്രെയിനിങ് എടുത്തു ലണ്ടൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ മാറുന്നു അത് അതിന് സ്വകാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സായി അവിടെ തന്നെ അവർ മോണ്ടി സാറി സ്കൂളിൽ തന്നെ വിളിച്ചു അതുവരെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു ടീച്ചറായിരുന്നു അത് അവർ ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണമല്ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോയി മോനും അങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു മോണ്ടി സാറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിലും മോനെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണ് മോൾ അവിടെ താമസം പിന്നെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വരികിരുട്ടായി പേടി കൂടാതെ വന്നിവിടെ എന്നെ പുണർന്നു കിടക
വെയിലിലാ മരത്തണൽ ഓരോ കാലത്തിനും അഭയങ്ങൾ ഓരോന്നാവും എന്നാൽ ഒട്ടുനേരത്തേക്ക് ചേക്ക കൂട്ടുകാരി തന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അഭയസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് ചാരാൻ ഒരു അത്താണിയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നതാണ് കൊച്ചുനാളിലും മറ്റുമൊക്കെ പല സംഗതികൾക്കും സംശയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അന്ന് ആ തരത്തിൽ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായിട്ട് പേടി തോന്നുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോകും അയ്യോ അപ്പോൾ ഒരഭയം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഈ അഭയസ്ഥാനം നാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വയസ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ചില അധ്യാപകന്മാരോട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം ഒരു സ്നേഹം തോന്നും അപ്പോൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അധ്യാപകനോട് പോയി ചോദിക്കും ഭയം തോന്നുമ്പോഴും ആ അധ്യാപകനായിരിക്കും സ്കൂളിലെ അത്താണി അവൻ എന്നെ നുള്ളി എന്നോ അവൻ അടിച്ചെന്നോ ഉള്ളത് പോലും അവരുടെ അടുത്ത് പോയി പറയും അങ്ങനെ ഒരു അഭയസ്ഥാനം നാം അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും നേരെ മറിച്ച് അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊഫഷണലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നാം ആലോചിക്കാറുള്ളപ്പോൾ ഒരു അത്താണിയായിട്ടോ ഒരു അഭയസ്ഥാനമായിട്ടോ തോന്നുന്നത് പത്നിയാണ് ഭാര്യയാണ് കാരണം സങ്കടം വരുമ്പോഴും മറ്റും മറ്റുമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകാനും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഒരു സഹായം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല ഷെയറിംഗ് ഓഫ് തോട്ട്സ് അത് ചേർത്ത് പങ്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് വിഷമത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയാണ് അത്താണി മാഡം വൈഫ് അത്താണിയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു 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 വ്യാപാരമാണ് തലച്ചോറിന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭയമോ അസുഖമോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഭയം തേടണം അത് നാച്ചുറലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരും ഒരു സമയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു സമയത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് നാം ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായിട്ട് കരുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യവും കൂടി ഉണ്ട് ആശീർവാദ മന്ത്രത്തിന്റെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ അത്താണിയായിട്ട് കരുതുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഈശ്വരനാണ് അത്താണി ഏത് സങ്കടം വന്നാലും എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ഏത് ദുർഘട ഘട്ടം വന്നാലും ഈശ്വരനെയാണ് നാം അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ അത്താണിയായിട്ട് നാം കരുതുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നതും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന മാധ്യമം എന്ന് തീർച്ചയാക്കാം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ വളർന്നു വരുന്ന ജീവിതചര്യയും ഈ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തന പഥങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ തോന്നും വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ അമ്മ കുറച്ചു പേര് സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു ഏ അത് പറയാൻ മടിച്ചു അതെ പഴയ കാലത്ത് ഈ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലാറുണ്ട് ദശാദ്രാണാധേഹി പതിമേ കാ ദശം കൃതി എന്നിങ്ങനെ അതായത് എനിക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരുണ്ടാവട്ടെ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ടാവട്ടെ എന്നാലോ അമ്മയെ പു ഭർത്താവിനെ പതിനൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയായിട്ട് കരുതണം എന്ന് ഭാര്യയോട് ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നതാണ് അതാണ് കഥകുമെല്ലാം തുറക്കൂ കടക്കുക വലത് കാൽ വച്ച് പണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നീ സുരഭിലയായി വന്നു നിറഞ്ഞപ്പോൾ നിറപറയും വിളക്കും വായ്ക്കുരവയിൽ പടരും അമ്മയും ഗോമാവിൽ ഉണ്ണികൾ വിരിവതിൻ വാർത്ത ചാറ്റിടും തെന്നലും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഞാൻ ഇന്നും ആ പഴയൊരുന്മത്ത കാമുകൻ മുപ്പത് തവണ നാമൊത്തു സൂര്യനെ ചുറ്റിലും മഹാദേവ സാമ്പശിവൻ സ്നേഹസാരങ്ങളുടെ ഈ സായം കാലത്തിലൂടെ നീണ്ടു പോകുന്നു കേവല മനുഷ്യന്റെ കേവല ചിന്തകളൊന്നും മാറ്റിവെക്കാതെ സ്നേഹമിറ്റുന്നൊരു ന്യൂറോട്ടിക് പകർന്നാട്ടം